。六老师，夏总怎么样了？情况我们也不知道。哎，护士，护士，我爸怎么样？我进去看看吧。病人情况基本稳定，请问哪位是何二？啊？哦，我是。病人要求见您。见我，妈，啊，我爸什么意思啊？自己亲人不见，见一个外人，合着自己老婆孩子啊，还赶不上一个外人？哎呀，行了，少说两句啊。封面的事情，这个责任不在以沫身上吧？怎么说呢？以沫还是要负一定责任的。一本书的出版，不管结果如何，唯一负责人就是责编。那圆满呢？这个封面是他偷的，不是吗？啊，夏总，您现在应该多休息，这些事情就别劳神去想了。我只要一想到这事儿是我亲生女儿干的，你让我怎么休息？何安，希望你不要再为谁隐瞒。我身为阅读的董事长，你的朋友，圆满的爸爸，我有权知道真相。我再问你一次，你是不是一早就知道这件事情是圆满干的？是。夏总，您先别激动，圆满可能只是一时糊涂。我的女儿居然做出这样的事情，竟然用这么卑鄙的手段，她这么做。对得起谁呀、啊？他伤害的是谁呀、啊？他这样伤害的只有他自己，简直是愚蠢！我怎么会有这样的女儿？圆满，他之所以这样做，也许只是为了得到您的重视啊！要得到我的重视，他更加应该虚心学习。整整三十年，圆满没有在原本属于他自己的家庭中成长，这突然之间回来。很多事情会不适应，再加上圆满生性要强，不甘人下，一时糊涂，其实也能谅解。如果换作是我们，难道我们就能做得比他更好吗？以沫就能够做得比他更好。他离开我，回到自己的家，他有糊涂吗？他还是一样这么积极，这么乐观呢、啊。可是我听以沫说，您在他身上花了很多心思的。难道金家对他的女儿圆满没有花心思、没有花精力吗？这不成其为理由啊！夏总，有一个事实是不能改变的。您用三十年的时间，帮以沫树立的是自信，而圆满这三十年，得到的不是自信。童年的颠沛，成年后的被抛弃，也许还有工作中受到的屈辱。夏总。原本这是您的家事，我不应该多说什么。但是我冒昧，圆满是我的编辑，也是我的同事。我想，我们应该给他更多的时间，不然，这样对他其实不公平。妈，爸怎么样了？不知道。我们也没见着，怎么会这样啊？那我进去看看。哎，你想干嘛？要轮也得轮到我，你得排队啊。哥，何安，我爸怎么样了？他醒了没有？夏总想见你，进去吧。啊？哎，等等。我爸见何主编是为了工作的事情。你又不是阅读的人，你进去干嘛？啊？这是夏总的意思。啊，廖老师，夏总说他已经没什么大碍，你们可以回去了。啊，爸，一沫，你来了。你是不是很难受啊？你怎么就突然晕倒了呢？又忘记吃药了吧？爸，您真是的，总让我这么担心。以前我每个周末都把您一周的药准备好，怎么我不在家您就全忘了？哎，坐坐坐。一沫。爸爸要向你道歉。好好的，干嘛要道歉呢？爸爸要向以沫道歉的地方很多，让我慢慢说吧。
自从你哥哥出生那天开始，我就有一个新的梦想。我要做一个完美的爸爸，能够用正确的方法去爱护孩子。可是到现在，我依然还是一个狭隘的父亲。你要回你自己的家，我甚至没有送你，没有祝福你，甚至觉得，觉得你是在背叛我，爸。您别这么说，其实当时我也有在赌气，我总觉得我心里委屈。就是因为生你的气，我就失去了最基本的判断力。莫雨新书封面出了状况，我想都没想，就把所有的怨气撒在你的头上。开除你的时候，我心里面其实有一个非常残忍的声音在嘀咕着：“让他走，让夏一墨。”永远在你的生活中消失，爸，您快别这么说了，在我心里啊，您是这个世界上最好的爸爸了。我不是一个好爸爸，要不然这件事情我早就应该查出来龙去脉，就不会让你受委屈受了这么久。爸，您在说什么？整件事情都是圆满做的，一墨，爸爸代替圆满向你道歉。希望你看在爸爸的面子上，不要记恨圆满，好吗？不会的，爸。您知道吗？这段时间我回家之后，我才越发的理解圆满。我每天都要打起精神，在心里告诉自己：夏以沫，你一定要像圆满一样，好好的过日子。当初他在这个家里做过的事，没做完的事，说过的话，没说完的话，我都要继续替他完成。换个角度。圆满也是怀着这样的心情，每天努力的在爸爸妈妈身边生活着。可是做错事情就要道歉呢、啊，一定要得到别人的原谅才行啊。爸，我回家不过短短几个月，就已经有一点手足无措、疲惫不堪了。你想过没有，这种生活圆满已经过了近三十年，我没有理由抱怨什么。您答应我，不要再为这件事情去处罚圆满，再给他点时间好吗？我相信，只要时间长了，圆满的怨气终会消失的，不然，他以后会一直生活在抱怨中，这太可怕了。嗯，爸爸知道怎么做了。好了，先不谈圆满了。谈谈你吧，我。爸爸希望你回到阅读工作。可是，哎，没什么可是的。我现在不仅仅是以父亲的身份来邀请你，也是以阅读公司董事长的身份来邀请你。我可以不处罚圆满，可是我没有理由让我最好的编辑不在阅读工作。李默，爸爸需要你，河岸需要你。阅读更需要你，爸。这些事儿啊，我们以后慢慢的再说。其实我也有很多新的计划要和您讨论，但不是现在。现在最重要的是，你要把您的身体养好孙山，你以为我们阅读缺不了你呀、啊？没有啊，我怎么了？我告诉你，要不是因为圆满对你心存善意，处处维护你，你有什么资格在阅读待下去？你这是什么意思？在阅读，我可比谁都努力啊！你都努力做了些什么？你别以为我不知道。总之，没有圆满，你休想在阅读待下去。以前你嫌弃我们家圆满，追求以沫，后来。你知道圆满是我们夏家的女儿，又掉过头来讨好圆满。圆满因为心软，屡次被你耍得团团转。我耍她？阿姨，你到底有没有搞清楚事情真相、啊？事情真相不是很清楚吗？你偷了封面，怕事情败露了，就把责任全推给圆满。高存善，你也太阴险了吧！像你这样的人，留在阅读就是祸害。
，马上给我离开！我根本没有托什么封面，相反，我为了您那个善良的女儿，我差点连腿都摔断了。您到底了不了解您？少跟我废话，离开这里，离开月都。我离不离开，恐怕要夏总来决定吧。我有权对月都公司的人事做出调整。马上给我滚！我也没想到，你居然会再次背叛我。我也想在你跟我之间画一道华丽的弧线，不管什么时候想起来，都能感到某种安稳。可惜呀、啊，别得意的太早。我的今天说不定就是你的明天。你想想看，要是你爸知道我们之间更多的事情，他会怎么对你？我的事儿，以后用不着你操心。再见吧，高存善先生。请你给我一个华丽的转身。华丽的转身，金月兰，你这辈子就算再努力，你也永远都赶不上下一步。滚！你给我等着，我会让所有人都知道，你金月兰是个什么样的人。老夏，嗯，你怎么没躺着啊？我好多了。老夏，圆满一直很担心你，他求我带他来看看你。叫他进来吧。哎。老夏，爸，这是圆满啊。熬了好几个小时，专门给你熬的汤。老夏，整个事情我都知道了。圆满也是一时糊涂，还不是那个高存善花言巧语的。高存善，他怎么了？你还不知道啊？整个事情都是高存善弄出来的。不过圆满你也有错，怎么能和那种人做朋友呢？秋薇，先出去吧，我有事要跟圆满单独谈。单独，我是外人呐。妈，您就先回去吧，我陪爸聊聊。那你们聊。汤特别清淡，对身体好。圆满，封面是你偷的吗？不是的吧，是高存善偷的。他以为我对夏以沫有意见，所以就用这种方法来讨好我。真的吗？真的。你怎么到现在还要撒谎？我没撒谎，爸。您不要听夏以沫的一面之词。不管是夏以沫还是何岸，他们没有说过你什么，反而是那个高存善，把所有的事情都告诉你了。不可能吧？他骗您的，您别信。哼，你真当爸爸是老糊涂了？莫雨得奖，整个编辑部忙得天翻地覆的那几天。你的伙伴高存善躺在医院里，他为什么躺在医院里？都是因为你才摔断了腿。他把所有事情都告诉我了，他还怕我不相信，把你们两个对话的录音给我听了。我还以为你今天会主动的告诉我，没想到你还要撒谎。难道你不愿意反省反省吗？难道你连一点反省都不知道吗？爸，爸，对不起。我让您失望了，我改，爸，您原谅我，不要这样对我，爸。你是我的女儿。
你做错任何事情，你不需要向我道歉，你反而要道歉的是以沫。以沫为了你受了多大的委屈，为了要挽回我们阅读的声誉，他在电视上向所有的读者、作家道歉。你有想过他的感受吗？为了妒忌，就算有多大的委屈，也不可以这样做。爸，不管什么时候，你第一个想到的是夏云。不管什么时候，你都更在乎夏以沫的感受。你有没有考虑过我的感受？我当然想过你的感受了。你回来之后，处处针对以沫。我说过什么了？我在跟我自己说，圆满受了近三十年的委屈，他不开心，过一段时间他就好了。结果呢？你已经错过了近三十年的人生，未来的三十年你还想错过吗？是谁害我错过了三十年的人生？没有人存心害你。不管你在任何环境长大，你过的每一年、每一日、每一分、每一秒，都是真实的。你为什么每件事情都要跟以沫去比较呢？越比较，你越觉得自己吃了大亏，就会失去最基本的理智。您说了这么多，不就是觉得我这个女儿不争气，让您失望了吗？您说，我处处跟夏以沫比。您何尝不是处处拿我跟夏以沫比？我回家这么久，您什么时候真正的关心过我吧？不管什么时候，您第一眼看见的肯定是夏以沫，可是我才是您的女儿。我真没想到，你到现在还不知道自己的错。我没有什么话跟你说了，你走吧，我累了。走。你让我走去哪？以沫必须回阅读公司，金圆满，对不起，我觉得你不符合做编辑的最基本条件，最起码现在来说，你不适合待在阅读公司。我会尽量安排你早点出国。爸，您早就想赶我走了，对吗？没错，我是做错了事。但是这个错对您来说也许是个天大的好事儿，您终于可以给您最疼爱的女儿夏以沫一个好的理由，您终于可以接您的宝贝女儿回家了。在您眼里，夏以沫什么都好，我什么都不如她。既然如此，你当初何必要生下我？这样啊，你，元宝，我是真心诚意的想跟你见个面，没有其他意思。好吧，好吧，你你就以后别再这样了，好不好？啊，我我我是在家里忙活呢，我我我先挂了啊。一墨。姐，那个大大姐有事儿想求你一下，什么事儿啊？我我想跟跟你借件漂亮衣服穿，约会啊？我约什么会？我拖家带口的，没没有约。谁把你急的，逗你玩呢？姐，你去我屋里拿吧，随便挑。谢谢啊，我穿完刚跟晶晶给黄黄了啊。你跟我客气什么呀？真是的，去吧。夏以沫，圆满，你现在开心了吧？开心什么？你还装傻？要不是你在我爸面前说坏话，他怎么可能送我出国？你真像一只打不死的蟑螂，不管我用什么办法，你怎么都可以赖在我面前。这么说，你也承认是你偷了封面？你知不知道这种行为就是犯罪？对于一个编辑来说就是渎职，你怎么能自轻自贱呢？你做这些就是为了把我赶出阅读是吗？没错。只要你出现在我眼前，我就不会放过你。夏以沫，你为什么不离开？我要你现在就在我眼前消失。元满，元满，封面是你偷的，你嫁祸给以沫，你不觉得良心不安吗？你怎么会变成这样？你还是我刘春天的女儿吗？你不是答应过我要跟以沫像亲姐妹一样相处吗？她算什么东西啊？要我跟他当姐妹，休想！圆满，这孩子，哎呀，他。
他怎么了？他怎么变成这样啊？妈，您别生气，是因为我爸要送他出国，他才这么生气的。怎么？你夏家爸爸要把圆满给送出国？哎呀，这老爷子到底是怎么想的呀？把你从越都公司赶出去了，又要把自己的亲生女儿送到国外去。一博呀，你知道，妈指不定哪天就瞎了。妈想再多看看你，多看看圆满。你跟夏家爸爸好好说说，别让他把圆满给送出去，行吗？哎，来了来了喜欢吗？哎，行行，那你进来吧。喂，不错呀。哎，就你一个人啊？啊，坐。哎，你老公呢？哦，他出差了。哟，那真好，就咱俩单独约会，想的真周到。少来啊，哎，喝点什么？都行啊。啊，那喝可乐吧，你等一下啊。哎呦，那给，哎，干嘛呀你？还像小姑娘似的害羞啊。胡元宝，我发现你是越来越会打扮了啊。这身衣服穿在你身上，那可叫一个漂亮。成熟中，带点干练。这干练里啊，又带点女性的温柔。温宝，你怎么还跟以前似的？肉不肉麻呀你？哎，我在家里做点饭，咱们就简单吃一口吧，行吧？行啊。啊，等一下。真是太好吃了。你妈妈的手艺真的是没话说。爸，您可不可以不要送圆满出国？不要因为我送走他。这是两回事，送圆满出国，跟你没关系。可是这样对他太不公平了。那他偷封面，让你背黑锅就公平了吗？我不可以再纵容他了，要不然他这辈子就完了。可是这样送他走。让他孤身一人面对一个全新的环境，就一定好吗？爸，圆满回到您身边时间不长，正在努力度过一个适应期。等这个时期过了，他才能开始一段新的生活呀。不然，又是我们一起在逼他，他只会觉得越发的孤单的。那你的意思呢？我想再努力试试看，我会和圆满好好相处的。我觉得我们一定会成为好朋友的，所以。我会尽快的回到阅读。你要回到阅读？不单是我回到阅读，而是我和我的网络图书一起回到阅读。你的网络图书？准确的说，应该是《金色夏天》中文网。《金色夏天》。爸，我其实已经启动了，您的计划正在实施。啊，那实在是太好了！哎，你快告诉我，你们现在进行到什么地步了？那可不行！您现在最重要的是好好休息，等您出院之后，我再跟您详细汇报。所以呢，在您出院之前，我会把我的《金色夏天》先搬到您的阅读去。真是太好了，我真是太高兴了。真没想到啊，再见到初恋情人的感觉这么的好。哎呦，后悔哟，当初没能够抓住你。你说这些还有意思吗？哎，怎么就没意思了？难道你就一点都不后悔？不过也是，现在过得这么不错，大房子，老公又有本事。哎，你女儿呢？
上寄宿学校了吗？呃，送我姥姥家去，姥姥看着呢。哎，过得真不错，我也就放心了。不放心还怎么着啊？我可是一直以为你过得并不好呢。有人跟我说，你老公是先天残疾，家里就是一城市户口。这年头啊，过得最惨的也就是这些，呃，光有一城市户口又没什么本事的城市平民。你口气可真大呀！那你有什么呀？我有一颗真心呀、啊！我原本想着，你要是过得真不好，不如……不如什么呀？家里的灯怎么开着？快快快起来！快快！谁到我们家了？你等我找找料藏着，快快！藏起来干嘛呀？啊！哎，你别管了，你快点啊！你老公回来了。啊、你管了，你别管了。那也没事啊、哎，咱俩又没干什么。快点啊你！哎，大哥回来了，您就是云宝老公吧？你是谁啊？你胡说什么？大哥，大哥，对不起。哦，你不是那谁吗？你在这儿做什么？您您不是下礼拜回来吗？怎么去？这是我家，我什么时候回来还得向你汇报啊？哼，明白了，你们俩是在我家。寻欢作乐？没有没有，大哥，绝不是您想那样的，您误会了，您真误会了，真的。误会？哟，你们还挺浪漫的，烛光晚餐了。天哪，我的红酒，你们知道这是什么酒吗？这可是我花了好多钱才买到的，我自己都舍不得喝。哎，大哥，大哥，大哥，您看，这我这没喝几口，您您拿着吧啊，对不起啊，对不起啊。哎，你不能走！哎,哎，我要报警！哎，我要报警！误会，误会了啊！你给我站住！哎，别来我！别跑，别跑！是我，是我！我是个骗子，我其实就是个保洁员。不让你瞧不起了吧？元宝，我没有瞧不起你。走，你走吧。元宝，元宝。有没有舒服一点？这样会不会很热啊？我可以了，时候也不早了，你回去休息吧。不，我不回去，我可不想把您一个人留在这儿，孤零零的好可怜啊！我是个大人，不怕什么孤零零的。那也不行，我要留在这儿陪您。我小的时候看了一个电影，爸爸妈妈生病了，孩子们都守在他的床边。半夜起来给他倒热水、擦身子。后来有一次，我也生病了，您在我床边守了好几天呢。星辰啊，你的内心太敏感了。来，告诉大哥，你平常有时候会不会觉得很孤单？没有啊，有您，有大嫂，以前还有乙墨在我旁边闹呢，我根本就不觉得孤单。那就太好了。比较起来呢，你对我来说是更特别。我希望你能够一直都快乐。假如，假如什么？假如我能叫您一声爸爸，我肯定更快乐。哎呀，我是你大哥，你怎么能够叫我爸爸呢？其实我心里一直把您当成我的爸爸。您刚才问我有没有觉得孤单，我没有觉得孤单，但就是有点遗憾，我这辈子可能都没有机会叫爸爸妈妈了。你有你自己的爸爸，自己的妈妈。我不让你叫我爸爸，就是希望你不要忘记他们。可是您不觉得很奇怪吗？我从来没有见过他们，不知道他们长什么样子，也不知道他们的个性。您给了我一张以前他们的照片，模模糊糊的也看不清楚。而且照片上我的爸爸看着好老，看上去起码有七十岁了。没那么老，在照片上呢。你爸爸当时是六十三岁，你妈妈是二十五岁。你爸爸叫夏维渊，你妈妈叫江新雅。听说我妈妈是我爸爸的学生，你能告诉我他们的故事吗？大哥，您又生气了？每次一聊到我的爸爸妈妈，您就有点不高兴。我没有生气，我只是觉得伤心。夏以沫，一九八三年十月二十一号出生，今年三十岁。
，毕业于香港中文大学，之后又在美国的著名女子大学伯德纳学院求学，专攻比较文学。七年前回国，就职于阅读图书公司。那他家庭的背景呢？哦，他的妈妈叫廖秋薇，以前是一名记者，现在是专职的家庭主妇，相夫教子。父亲夏烈阳。是著名的图书人，夏烈阳。夏烈阳的父亲是不是叫夏维渊？这个我倒是不清楚，我只是了解到他的父母，他的爷爷辈儿的我没有了解。果然是他。请问你是高雄站吗？我是。有人举报你伪造假的股权转让书，请你配合我们调查。伪造转让书？我没伪造过什么转让书。金圆满你也认识吧？你否认你伪造廖秋薇女士的签名？那是金圆满自己伪造的。据我们所知，金圆满已经拥有了廖秋薇女士的亲笔签名转让书，还没有理由再伪造假的转让书了吧？我现在就弄一份声明出来。我可以先练一练吗？好，好，你练练。这太不像了。我没读过什么书，这位子我还是第一次看见。我不想。好好，你别生气。善良的孩子，被现实折磨成一个心机深重的疯子。什么？我哥怎么了？我们这些人就是城市孤儿。我要做的是找到一个好的保证，在一个更好的起点再出发。你了解一个人，好不容易爬上去，就摔下来的感受。有的时候我真挺羡慕，还能这么单纯的看事情。我就你这么一个弟弟，我知道你对我的一些做法不太满意，但是这永远都改变不了你和我的血缘关系，你懂不懂、啊？